chamom sa vám porozpráva o tom, čo všetko urobila, urobili preto, aby zapojili mladých, ale aj starších do aktívnej účasti v príprave na toto referendum. Thank you. Um, so according to what Jenka said, please don't tell that you cannot win in this referendum. Takže podľa toho, čo ste tu, tu počuli a čo tu doteraz bolo povedané, chcem vás poprosiť, aby ste nehovorili, aby ste si nemysleli, že nemôžete vyhrať po vašom referende. I think, um, I think this is a great um, battle and that you can win a really great victory, not only for, for your families, for your children, but for in the future of your children, but also for the whole children of the world. Myslím si, že toto je výborná príležitosť, keď toto víťazstvo môžete darovať, môže byť nie iba pre, pre vaše deti, pre deti vašich rodín, ale pre, aj pre deti na celom svete. So maybe in these three weeks that are coming, the, the best thing that, that you can do, you can animate people and inform them of what is going on and why it is important to come out to vote for the referendum. To je to najlepšie, čo teraz môžeme, môžete urobiť v tých troch týždňoch, ktoré ešte máte k dispozícii, je animovať, pozbudzovať a vysvetľovať ľuďom, čo môžu robiť, ako je dôležité sa, sa zúčastniť referenda. So, on one side there are people who know about the referendum and who will surely come out to vote and, and circle yes. And on the other side there are people who really know that they will not come out or, or they will circle no. Takže máme tu dve jasne vyčlenené skupiny, tí, ktorí, o ktorých sa nemusíte bať, celkom určite prídu a určite zakruškujú áno. A druhá, druhá skupina, ktorá celkom určite príde, ale zakruškuje nie, alebo vôbec nepríde. So there, there is this group of people that are maybe not, not concerned about this or they don't, don't have information or, or do not know the threat and you have to reach to those people. Ale že tu stále máme jednu skupinu, ktorá ľudí nerozumie tomuto argumentu, alebo si ho neuvedomuje. A je teda dôležité, aby ste im to vysvetlili a sa dostali k ním. Yes, so I will now speak to you about the ways which we used in Croatia to reach to these people in the middle, how you can animate them and how you can spread the arguments. A teraz vlastne prosprávajú spôsobov, ktoré my sme použili na to, aby sme sa dostali práve k týmto nerozhodnutým ľuďom aby ste ich zachytili a presvedčili. So maybe the best way to start is to read the arguments and then ask yourself why, why am I doing this? Why am I going to go to the referendum? Why am I defending uh, the family and marriage? Možno, že dobrým začiatkom alebo dobrým začiatkom je sa tak troška zastaviť a každý sám sa to sa spýtať, prečo to vlastne robím? Prečo ja sám idem na, re, na referendum? A prečo ja sám chcem uh, obrániť rodinné hodnoty? And then when we, when we memorize this, when we reflect on this, we can go to other people and authentically call them, reach to their conscience and present them the, this, this very uh, important, um, important, important referendum that is ahead of us. Potom, keď my sami si to uvedomíme, my sami tým budeme oslovení, tak potom môžeme um, prísť aj k iným ľuďom, aby sme, im, uh, aby sme ich uh, o tom informovali, aby sme ich o tom uh, presvedčili, o čom my sami sme presvedčení. Uh, in Croatia, we don't have a voter turnout that is necessary for the referendum to be valid. Census. So, what is really necessary, and I think a referendum is such a tool that you will spread the information that anybody can express their opinion on the referendum whether they are for or against. Takže to, čo je dôležité, je dobré, aby ste byli presvedčili o tom, že bez ohľadu na to, či budú hlasovať áno alebo nie, aby sa zúčastnili referenda a jednoducho vyjadrili svoj názor. Because a referendum is a tool which your people can use so they, not somebody else, but they can make a decision and not the decision is made by some external agents or factors. Pretože referendum je prostredok, kedy samotní ľudia najdemokratickejším spôsobom môžu vyjadriť ich vlastnú vôľu a nebude o nich rozhodovať nikto zvonku. So, what we used, we knew, especially the young people, that there is no concrete debate in our society about these important questions. To, čo my sme si uvedomili pred organizovaním nášho referenda, 
že v podstate absentuje v chorvátskej spoločnosti nejaká skutočná reálna diskusia o referende. So we wanted to bring the debate, we wanted to spread the leaflets. Takže my sme chceli priniesť túto debatu a rozšíriť listočky nejaké biltene. So one of things that we did is that we wanted to collect the signatures on our faculties. Takže my sme si dobrali tieto propagačné materiály a sami sme išli do škôl a naše fakulty a sme ich začali šíriť medzi spolužiakami a študentami. And also on our squares we had points where we collected signatures and spread the leaflets. We had teams of young people who knew our arguments, we had special training for them and then they could debate with anybody and we had different types of arguments for different types of people. Takže sme sa pozitivo prichystávali na rôzne debaty, ktoré boli, ku ktorým dochádzalo na našich návestiach v Chorvátsku, tie malé skupinky, ktoré zbierali podpisy pre referendum, takže boli aj trénovaní, boli prichystávaní na rôzne otázky a diskusie, ku ktorým pochopiteľne prichádzalo pri zbieraní týchto podpisov. So if you put on the Alianza t-shirt and take with your partner 2000 leaflets and go around the city, you can animate a really lot of people and you just, you know, put the leaflet in, in, the, in, the, in their eyesight and just if they see this logo, they will be remembered uh, what they have to do on the 7th of February. Takže samotný fakt, že, že to budete propagovať aj spôsobom, že si dáte t-shirt, že si dáte príčko Aliancie za rodinu, zoberiete niekoľko sto, niekoľko tisíc týchto propagačných materiálov, tak ľudia, keď uvidia to, to logo, keď ťať uvidia na verejnom priestore, tak už si sami budú pamätať, budú vedieť, čo to znamená. To sa im pripomenie, že sa majú zúčastniť referenda. Because sometimes it happened that people said, no, 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 don't, don't give me this. And they walked uh, five meters and then they returned because the logo, then they start to think about what they saw and then they returned just because they want to read what, it, what is it about. Takže to logo bolo veľmi dôležité, takže časokrát, času na čas sa stalo, že aj ľudia, ktorí prekázali a povedali, že, že nechcú žiadne materiály, že by nič nedávali do ruky, ale videli to logo, prešli niekoľko kroku, začali o tom rozmýšľať a po 5 metrach sa vrátili naspäť a povedali, uh, tak mi daj ten, 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 ten materiál. So I would say there are many ways in which you can animate, but each of them is good, because this is what these people who are in the middle need at this moment. They need to be animated, they need to be explained what is going on and they need to be motivated to come out as in many numbers to the referendum. Je, je veľa spôsobov, ako môžete pritiahnuť, hovorí teraz o tých nerozhodnutých ľuďoch. Je veľa spôsobov, ale každý z nich je dobrý na to, aby ste oslovili, aby ste vysvetlili ľuďom, ktorí sú nerozhodnutí, prečo majú prísť k referendu. So what the media try to do in Croatia mostly is that they demotivate these people and they spread biased information about the referendum. Uh, to, čo media, že ako väčšinou robili a v Chorvátsku je, že demotivovali týchto ľudí a povedali, že, že nie je nutné sa zúčastňovať referendu, že snažili sa ich odhovoriť od referenda. That is why we motivated, especially the young people who are on social networks, Facebook, Twitter, so they, they um, monitor what is going on in the media and when the biased article comes out, they start to comment and they start to post on Facebook the true information tak sme aj sa snažili motivovať, alebo sme zapojili mladých ľudí, tí, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach, že svojím spôsobom monitorovali tú propagandu a tú negatívnu kampaň voči referendu a hneď, keď videli, že nejaký nový článok vyšiel, tak hneď to začali komentovať z pohľadu organizátorov referenda. And it is how people who maybe have no, not much idea what is going on and they just see false information who are not so connected or concerned about this topic can, can on, on, in, um, below the article that they are reading, they can have true information. A toto bol výborný prostriedok na to, aby ľudia, ktorí nechápu zmyslu toho referenda, alebo si to dobre neuvedomujú, neuvedomujú zmysel tohto referenda, po tom, čo si prečítali článok so zavádzajúcimi informáciami, tak pod ním v diskusii o týchto našich študentov sa mohli, k ním mohli prísť a naše argumenty. We also organized uh, debates on the faculties, um, in the parishes, which were motivated by young people. We organized the uh, novenas, adorations. 
Taktiež sme organizovali rôzne diskusie a debaty na vysokých školách, na fakultách, v našich, na našich farnostiach. A taktiež sa organizovala nové na 9 dní predtým, nové na pred referendum. We collected the arguments, one especially for, for people who are not in the church and the other type of arguments for the people who are inside the church. My sme vytvorili taký, taký balík argumentov pre rôzne cieľové skupiny, jednak argumenty pre tých, ktorí chodia do kostola, ktorí sú aktívni kresťania a druhý druh argumentov pre tých, ktorí nie sú nutne praktizujúci kresťania. So in this way that whenever you do, especially if you spread information or if you a few days before the referendum make a list of all your relatives and friends uh, on Facebook, on your mobile phone and you send SMS, email. Takže uh, s touto filozofiou si naš mladí alebo tí, ktorí budú byť zapojení do tejto kampáne, si vytvorili uh, zoznam uh, svojich priateľov, svojich známych na Facebooku a ktoré majú mobilnom telefóne na internete podľa týchto skupín a v dňoch, v dňoch, v dňoch predchádzajúcich referendu im posielali tieto informácie personalizované. Yes, maybe, maybe it is not, maybe it is not very attractive work to do that you have to type a lot of emails and you have to send a lot of SMS. But this is really good because like this you remember people all the time on what is going on and where, where they can spread this information and this is maybe the only thing that you can, that you can do. Možno, že to nie je jednoduchá práca a pre niekoho to môže byť aj zaťažujúca si vytvoriť tento zoznam ľudí, ale je to veľmi dôležité, aby ste v dňoch, aby sme, aby ste v dňoch pred referendum, aj sms napríklad, alebo na Facebooku, na e-mailom, opäť pripomenuli tým ľuďom v hodinách pred referendum, že aké je dôležité a aby sa zúčastnili. For me, what, what is most inspiring when the Croatian referendum finished, when we saw that we defended the marriage against the definition. To, čo bolo pre mňa také najinšpirujúcejšie po úspešnom, našom úspešnom chorvátskom referende, to, čo som zistil, is that, and that is what we are doing now, is that we can see how it inspired other people, not just in Croatia, to start defending civic freedom, marriage and family. Čo sme si uvedomili a pochopili, že môžeme inšpirovať a pozbudiť ľudí aj mimo, Chorvátska, ako môžeme obrániť manželstvo a rodinu. So, what you are doing now and what you will be doing in the next three weeks. Takže to, čo teraz robíte a to, čo ešte je pred vami tá práca počas najbližších troch týždňov, will have much more fruit than you can now imagine. Bude mať oveľa viacej výsledkov, oveľa viac princie, oveľa viacej plodov, než ako si v tejto chvíli uvedomujete a predstavujete. So, anything that you do in these three weeks and how much you engage in, it will have um, it will pay off very very high. Uh, takže čokoľvek čo teraz robíte pre úspešný pre úspešný výsledok referenda, budete môcť použiť aj potom po referende na vašu aktívnu činnosť. One of our priests, which is very very famous in Zagreb, told to the youth um, if who are maybe uncertain how to how to or have maybe not enough time to to volunteer. Jeden z našich kniazov v Chorvátsku, ktorý je v Zahrebe aj teraz taký populárny, tak im argumentoval povedal tým, tým, ktorí nemajú možno, že dosť času sa zúčastniť alebo um, sa zapojiť do voluntariátu v príprave referenda, tým povedal, že... He told to, to the young people, how will you be able to say that you were not there? Ako budete môcť povedať, ako budete môcť povedať, že si tam neboli? Prečo ste tam neprišli, že ste sa nezúčastnili referenda? Yes, that you were not, that you were not active, and this is that a uh, uh, way to reach to the conscience of others. There is a big fight going on to defend what is right to defend the truth about marriage and family. It will have uh, great consequences. Oh, yes, this this. Uh, 
homosexual relationships, this is now our fight in, in through which my generation is going through. Takže tento kniaz, o ktorom bola reč, prirovnal túto situáciu v akejsi virtuálnej vojne, vojne svedomí jednotlivých ideí a zároveň to prirovnal aj k vojne, ktorá bola v exiu Jugoslávii od 91. do 95. keď mnohí ľudia, ktorí neboli aktívni, potom po skončení vojny cítili nejaké také vyčistky svedomí a možno, že neboli aktívnejší počas vojny premiér. Takže tým vyzýva aj ľudí teraz, aby sa zapojili k tomuto boju idei, myšlenok, aby obhajili svoje názory, svoje hodnoty. So, if you, if you think that marriage is a union of a woman and a man, if you think that parents have the right to educate their children the way they want, takže ak si myslíte, že manželstvo je naozaj zväzok a zväzok jedine muža a ženy, ak si myslíte, že jedine rodičia majú výsostné právo vychovávať svoje deti, and if you think that, that marriage is the best place, to raise children. Tak si myslíte, že manželstvo je najlepšie prostredie, najlepšie miesto, kde sa môžu a majú vychovávať deti? Then in these three weeks you can really show what you think about these three topics. Potom v týchto troch týždňoch, ktoré sú pred vami, máte